భగవద్గీతలో దశమాధ్యాయ మహాత్మ్యాన్ని విభూతి యోగం యొక్క మహాత్మ్యాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవి చెప్పగా ఆ విషయాన్ని పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవితో చెప్తున్నాడు పార్వతి కాశీపురంలో ధీరబుద్ధి అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండాడు ఆ ధీరబుద్ధి అనేటువంటి బ్రాహ్మణుడు పుణ్యమునందు కీర్తి అందు మాత్రమే ఆసక్తి కలిగిన వాడు ఇక ధనాశ కానీ ఎటువంటి ఆశలు లేనటువంటి వాడు పుణ్యం ఎంత సంపాదించుకుందామా ఎంత పుణ్యం చేస్తామా ఎన్ని మంచి పనులు చేస్తామా అనేటువంటి తపనతో ఉండేటువంటి వాడు ఆయన ఆ కాశీ నగరంలో ఆ బ్రాహ్మణుడు తిరుగుతూ ఉంటే ఎప్పుడైనా దారిని పోతున్నాడు అనుకోండి ముసలివాడు అనమాట ఆయన దారిని తట్టుకొని పడబోయినాడు అనుకో పడడు వెంటనే ఈశ్వరుడు పట్టుకుంటాడు ఎక్కడైనా రోడ్లో పోయేటప్పుడు ఏదన్నా తట్టుకొని పడ్డాడు అంటే పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఆయన ఏమో అంటే ఎప్పుడు ఆయన కాదు దారి పడబోయినా కానీ టక్కని మామూలుగా ఈశ్వరుడు పట్టుకొని చేయి పట్టుకొని తీసుకోవచ్చేవాడు మళ్ళీ ఆయన మార్గంలో వదిలేసేసి వెళ్ళిపోతుండేవాడు అంటే ఎక్కడైనా సరే ఉండేవాడు ఎప్పుడైనా కాశీ దాటి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ఆయన బయలుదేరినా కూడా స్వామి మా కాశీలో ఉండండి స్వామి ఎందుకు మీరు దాటిపోవడం అది బతిలాడు తీసుకోవచ్చేవాడు అంత జాగ్రత్తగా ఈశ్వరుడు ఆ బ్రాహ్మణుని చూసుకుంటున్నాడంటే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎటువంటి వాడు చూడండి ఇది పరమేశ్వరుడు యొక్క ప్రమాద గణాలు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళలో భృంగిరెడ్డి అనే ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ భృంగిరెడ్డి ఆయన ఆయన పరమ శివ భక్తుడు అనమాట నందీశ్వరుడు అంటే భృంగిరెడ్డి అయ్యారు నంది భృంగి మొదలైన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పరమేశ్వరుడు సేవకులు వాళ్ళలో నందీశ్వరుడు మాదిరి భృంగిరెడ్డి అనే ఆయన కూడా ఆయన ఒక ఋషి మాదిరి ఉంటాడు ఋషి ఆయన ఆయన కొంచెం కాలు ఒక కాలు కొట్టి ఒక కాలు పొడుగు ఉంటుంది అందువల్ల అట్ట కుట్టినట్టుగా నడుస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఆయన భృంగిరెడ్డి ఆయనకు పరమేశ్వరుడు అంటే భలే ఇష్టం పరమేశ్వరుడు మాటి మాటికి వెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణ అవుతాడు ఎక్కడ పడిపోయినా ఒక్కరవ అటు ఇటు అన్న బొయ్యను రక్షిస్తున్నాడే ఏమిటి మేమింత సేవ చేస్తూ ఉంటే చూడండి ఎంతసేపటికి ఆ బ్రాహ్మణుడి మీదనే ప్రేమ చూపిస్తున్నాడే శివుడు అనేటువంటి ఒక కోపం వచ్చిందట బృందరి మేము నిత్యం కనిపెట్టుకొని ఉండేవాళ్ళము ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడ కాశీలో తిరుగుతుంటే ఆయన పోయి ఎక్కడెప్పుడు ఆయన పడిపోతాడా లేకపోతే ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడా ఎక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇవే గమనించి ఆయన జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నాడే ఏమైంది అని చెప్పి ఒకసారి కొంచెం కోపము అన్ని బాధ అన్ని కలిగాయి ఆయన బృందరి ఒకసారి పరమేశ్వరుడు ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఉండేటప్పుడు బృందరికి పోయినాడు ఇది కడుపులో ఉన్న కట్టుకోలేక పోయి అడిగేశాడు ఏమనంటే స్వామి మిమ్మల్ని మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నాను నాకేం నచ్చడం లేదు మీ ప్రవర్తన నాకు నచ్చడం లేదు ఇలాగ నేను అడగాలి కాబట్టి అడుగుతున్నాను స్వతంత్రం మీద ఏమనుకోబాకండి మీరు నన్ను శాపం కట్టబాకండి ఏమి అంటే మేమింత ముఖ్యంగా ఉన్నా మేమింత సేవ చేస్తున్నాం మా మీద ఎప్పుడు నన్ను వచ్చి నువ్వు అట్ట తాకినట్టు కానీ ఆశీర్వదించినట్టు కానీ ఏమీ లేదే కానీ ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడున్నా కానీ ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నా కానీ పోయి ఆయన జాగ్రత్తగా పట్టుకొని చేయి పట్టుకొని తీసుకోవచ్చు వదిలి పెడుతున్నాయి ఆ బ్రాహ్మణుడిలో ఉండే గొప్పతనం ఏమిటి నాలో లేనిది ఏమిటి అడిగేటువంటి ఈశ్వరుడు అంటున్నాడు బృందరికి ఇది సహజమే నాయన ఒకరిని ప్రేమగా చూసినప్పుడు ఇంకొకరు ఈర్ష పడ్డం అనేటువంటిది సహజంగా లోకంలో వస్తుండేది అదే తత్వం నీకు వచ్చింది నేనేం చేసేది కానీ అతన్ని అంత అభిమానంగా చూస్తున్నాను అంటే దానికి కారణం లేకుండా పోలేదు కారణం చెప్తాను విను అన్నాడు ఏమిటి అంటే ఒకనొకసారి నేను కైలాస పర్వతం మీద కూర్చొని ఉండేటప్పుడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి గాలి వారు వచ్చింది అక్కడ అందమైనటువంటి చెట్లు ఇవన్నీ కూడా అందమైనటువంటి పరిసరాలు అవన్నీ నీకు తెలిసినవే కదా నేను ఒక్కడే ఏకాంతంగా కూర్చొని ఉండేటువంటి సమయంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి గాలి వాళ్ళు వస్తే ఏందబ్బా ఈ గాలి ఏం చెప్పి వస్తున్నది అనుకున్నారు అప్పుడు ఆ గాలిలో వేగంగా ఒక హంస వచ్చి నేరుగా నా కాళ్ళ మీద పడిపోయింది ఎప్పుడు వాడిపోయినటువంటి ఒక తామర పుష్పాన్ని తీసుకువచ్చి నా పాదాల మీద పెట్టేసి నా కాళ్ళ దగ్గర పడిపోయింది హంస ఆ హంస ఎలా ఉన్నది అంటే నల్లగా ఉన్నది ఇప్పుడు నేను ఆ నా పాదాల దగ్గర వాళ్ళినటువంటి ఆ హంసను చేతితో నిమిరి హంస ఎందుకు నల్లగా ఉన్నావు 
అసలు ఏం జరిగింది అసలు ఏమిటి అని చెప్పండి అప్పుడు ఆ హంస మహానుభావ నీ పాద దర్శనంతో నేను ఆ సకల పాపాలు నశించిపోయాయి నీ పాద అర్చన చేసుకునేటువంటి అదృష్టం నాకు ఇన్ని రోజులు కలిగింది నా వృత్తాంతాన్ని చెప్తాను మీరు మీకు తెలియని విషయం కాదు మీరు సర్వజ్ఞులు మీకు అన్ని తెలుసు అయినా మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మీరు నేను బ్రహ్మదేవుడి యొక్క వాహనమైనటువంటి హంసను అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క వాహనమైన హంస అంటే బ్రహ్మదేవుడికి అనేకమైన హంసలు ఉంటాయి వాహనాలు ఒక హంసే కాదు ఆయన ఒక హంసనే పెట్టుకోవడం వీటిని నమ్ముకోవడానికి లే ఏమంటే సమయానికి ఒక హంస వెళ్ళిపోయింది అనుకో ఏదో అర్జెంట్గా ఎక్కడికైనా పోవాలంటే ఇంకొక హంస అడిగిపోతారు కాబట్టి కొన్ని వందల హంసలు సిద్ధంగా ఉంటాయి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సత్యలోకంలో ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా బండి కొనాలంటే ఒక్క స్కోటరే ఉండొచ్చు చూడండి ఒక ఐదు ఆరు గురి పెట్టడం కదా ఎందుకంటే అవసరాలను బట్టి పోతుంటాడు అదే విధంగా ఆ అనేకమైనటువంటి హంసలను పెట్టుకోవాలి ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ సాగుతున్నాడు ఆయన సాగేది ఉంది ఆయన సృష్టించిన వాడు ఆయనే కదా ఇవి ఆయన సేవ చేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఆయన ప్రయాణం ఎక్కాలంటే మా మీద అధిరోహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నమాట ఈ హంసలు అటువంటి వాళ్లలో నేను బ్రహ్మదేవుడి వాహనాలుగా ఉండేటువంటి హంసల్లో ఒక హంసను అని చెప్పింది అయితే ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే మానస సరస్సులో విహరిస్తూ ఉండాను మానస సరస్సులో విహరిస్తూ ఈ భూలోకంలో ప్రయాణిస్తూ సౌరాష్ట్రం అనేటువంటి రాష్ట్రం సౌరాష్ట్రం దగ్గరికి వచ్చాను అక్కడ ఒక అందమైన సరస్సు కనపడ్డది ఆ అందమైనటువంటి సరస్సులో అందమైనటువంటి కమలాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి అందమైనటువంటి కమరా కమలాలు ప్రకాశిస్తుంటే నేను ఆ కమలాలను చూసి పరమ సంతోషంతో ఆ సరస్సులో దిగాను సరస్సులో దిగి ఒక కమలాన్ని తీసుకుని నోట కరుచుకొని పైకి ఎగిరాను పైకి ఎగరంగానే అంతెత్తుపోగానే అకస్మాత్తుగా మళ్ళీ పడిపోయినాను కింద ఎందుకు పడిపోయినానో నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు పడిపోయినానో నాకు అర్థం కాక ఏం దబ్బా ఇక్కడ పడిపోయినాను ఈ కమలాకరంలో పడిపోయినాను ఏం దబ్బా అని ఒక తామర పుష్పాన్ని ఏమో తీసుకో ఉన్నాను కానీ పడిపోయినాను ఏం దాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆ తామర కొలను మధ్యలో ఒక తామర తీగ వచ్చున్నది ఆ తీగకు ఒక్క తీగకి ఐదు పూలు వికసించి ఉన్నాయి ఐదు తామర పూలు వికసించి ఉండేటువంటి ఒక నళిని తామర తూడు ఉన్నదనమాట అక్కడి నుంచి మాటలు వినబడుతున్నాయి ఆ మాటలు వినబడుతుంటే నేను ఆశ్చర్యంగా వింటున్నాను ఏమంటే ఎందుకు నేను పడిపోయినాను ఎవరు నీవు ఏమిటి అని చెప్పి ఆ తామర తూడు నుంచి మాటలు వినబడ్డాయి అప్పుడు అయితే నేను ఎవరినో మీకు తర్వాత చెప్తాను నేను ఎందుకు పడిపోయినాను ఇక్కడి నుంచి నేను హంసను కదా బ్రహ్మదేవుడి వాహనమైనటువంటి హంసను ఎంత వేగంతో పోతాను అటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ పడిపోయినాను ఎందువల్ల అంటే అప్పుడు ఆ తామర తూళ్ళో తామర పుష్పం మాట్లాడుతుంది అనమాట ఐదు ముఖాల తామర పుష్పం ఏమనంటే నన్ను అతిక్రమించి పోవడానికి ఎవరికి సాధ్యం కాదు నన్ను అతిక్రమించి అంటే నన్ను దాటిపోతున్నావు కాబట్టి పోవడానికి వీలుగా పడిపోయినావు కింద అని ఆ తామర పువ్వు చెప్పింది చెప్తే ఎప్పుడైతే ఆ తామర పుష్పం మాట్లాడడానికి మొదలు పెట్టిందో మాట్లాడడానికి మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆకాశంలో దాదాపు ఆరు వేల మంది శంఖ చక్ర గదాపాడులైనటువంటి రక్షకులు కొంతమంది ఉన్నారు ఆకాశంలో తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు విష్ణుమూర్తి వాళ్ళే ఉన్నారు అందరూ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ తామర పుష్పాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట కాపలా కాస్తున్నారు ఈ హంస కనపడ్డారు వాళ్ళు ఇది ఇట్టుండంగా ఈ సరస్సులో అరవై వేల తుమ్మిదులు ఉన్నాయి ఈ అరవై వేల తుమ్మిదులు ఆ తామర పూలల్లో ఉండే తేనె తాగుతూ విహరిస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు తామర పుష్పం మాట్లాడడానికి మొదలు పెట్టింది కదా ఈ ఐదు తామర పూలు ఉండే పుష్పం అంటే కొరవన్నీ ఒక్కొక్క ఒక్కటే ఉన్నాయి ఒక్కటే ప్రత్యేకంగా ఉందన్నమాట ఈ తామర పుష్పం మాట్లాడేటప్పుడు అలా వికసించింది కదా ఆ వికసించినప్పుడు ఆ తామర పూలో నుంచి వచ్చేటువంటి సువాసనలు ఉన్నాయి ఆ సువాసనలు ఎప్పుడైతే పీల్చాయో ఈ అరవై వేల తుమ్మిదలకు దివ్య స్వరూపాలు వచ్చేసాయి దివ్య స్వరూపాలు చేసి దివ్య లోకాలకు వెళ్ళిపోయినాయి అప్పుడు ఆ తామర పుష్పం అడిగింది చూసావా నీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సౌరభం ఈ సువాసనకే ఈ అరవై వేల తుమ్మిదలు దివ్య స్వరూపాలకు ఉందాయి కదా ఈ అరవై వేల తుమ్మిదలు ఎవరో తెలుసా అని చెప్పి 
ఆ తామర పుష్పం హంసని చెప్తుంది హంస అడిగింది ఎవరు ఇయ్యా తామర ఈ అరవై వేల తొమ్మిది అండి ఆరు వేల మంది వేరే వాళ్ళు వేరే అరవై వేల మంది వేరే వాళ్ళు ఏడు జన్మల ముందు ఋషీశ్వరుడు అని చెప్పింది ఇప్పుడు కాదు ఏడు జన్మల ముందు ఈ అరవై వేల మంది ఋషులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఘోర తపస్సు చేశారు ఆ ఋషులు అంటే ఈ సరస్సు దగ్గర ఏడు జన్మల ముందు అయితే వాళ్ళు తుమ్మిదులుగా ఎందుకు మారారు అని అంటే వాళ్ళు తపస్సు చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళందరూ సోదరులైన అన్నమాట తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే అక్కడికి ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీ వచ్చింది ఆ సరస్సు దగ్గర ఆమె వీణ వాయిస్తూ కమ్మరైనటువంటి కంఠస్వరంతో పాట పాడుతుంది ఆ పాట పాడేటప్పుడు ఈ తపస్సు చేసుకునేటువంటి అరవై వేల మంది ఆ అమ్మాయిని చూశారు ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది చాలా మధురంగా పాడుతూ ఉన్నది అప్పుడు అందరూ లేడి పిల్లలు ఎట్లయితే ఏదైనా శబ్దం వచ్చినప్పుడు కన్ను ఆర్పకుండా చూస్తాయో అలా చూసారు వాళ్ళందరూ చూసి నేరుగా అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చారు అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చి నేను ముందు నిన్ను చూశాను కాబట్టి నిన్ను నేను పొందాలి అని మొదటి వాడు నేనే ముందు చూశానని చెప్పి ఇంకొకడు ఇక అందరికీ ఒక్కటైనటువంటి వస్తువు అయినటువంటి ఆ అమ్మాయి మీద వ్యామోహం కలిగింది ఒక్క వస్తువు ఇంతమంది నెట్ ఉపయోగించుకోగలరు కాబట్టి అందరూ నాకు చెందాలి నాకు చెందాలని చెప్పి ఒకరిలో ఒకరు తగువ పెట్టుకున్నారు ఒకరిలో ఒకరు తగువ పెట్టుకొని ఈ స్త్రీ కోసంగా అందరూ ఘోరంగా కొట్టుకున్నారు ఈ ఋషులు కొట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళే అందరూ చనిపోయినారు అందరూ మరణించారు అరవై వేల మంది ఒకరిని ఒకరు ఒక్కరు కూడా బతుకులే మరణించిన తర్వాత తర్వాత జన్మలో బెగ్గురు పక్షులుగా పుట్టారు అరవై వేల మంది బెగ్గురు పక్షులు అంటే హంసలు సారసములు బెగ్గురులు అని ఉంటాయి అనమాట హంసల మాదిరి ఉంటాయి కూడా బెగ్గురు పక్షులు ఆ బెగ్గురు పక్షులుగా పుట్టి ఈ సరస్సు దగ్గరే విహరిస్తూ విహరిస్తూ ఉండారు విహరిస్తూ ఏమైందంటే ఆ బెగ్గురు పక్షులు ఇప్పుడు హంసలు మామూలుగా హంసాకారాల్లో ఉంటాయి అక్కడి నుంచి లేచిపోయి అడవుల్లో కూడా తిరుగుతుంటాయి విహరిస్తూ ఉంటాయి కదా అట్ట విహరించడంలో ఒకసారి ఈ బెగ్గురు పక్షులు దావాగ్నిలో చిక్కుకోపోయినాయి పెద్ద అరణ్యం వండుతుంటే ఆ అరణ్యంలో చిక్కుని అన్ని ఒకేసారి మరణించేయమని ఆ జన్మ అక్కడికి అయిపోయింది మరలా తర్వాత జన్మలో ఏనుగులుగా పుట్టారు అనమాట ఎనభై వేల మంది ఈ ఏనుగులుగా పుట్టి అడుగులో తిరుగుతూ పాఠశాలలుగా ఉండే వాళ్ళని చాలా మందిని చంపేసి ఈ ఏనుగు చంపేసి ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఈ పాఠశాలలుగా ఉండే వాళ్ళందరినీ ఏనుగులు చంపుతున్నాయని చెప్పి కొంతమంది ఏం చేశారంటే విషాన్నాన్ని కలిపేసేసి బాక్సుల్లో అంతా తీసుకోపోయి ఏనుగులు వస్తున్నాయి అనమాట వీళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయినారు ఆహార పదార్థాలని వదిలేసి బాగా తినేటువంటి ఏనుగులు ఆ పదార్థాలని తినేసి విష పదార్థాలు తినేసి అరవై వేల ఏనుగులు మరణించి తర్వాత జన్మలో గార్థబాలుగా పుట్టారు అంటే గాడిదలుగా పుట్టారు తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళే మరణించారు తర్వాత ఒంటెలుగా పుట్టారు తర్వాత కోతులుగా పుట్టారు తర్వాత మాధ్యాలములు పిల్లులుగా పుట్టారు తర్వాత ఇప్పుడు తుమ్మిదలుగా పుట్టారు ఏడు జన్మలు ఈ తుమ్మిదలుగా పుట్టి ఈ తుమ్మిదలుగా పుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఈ తుమ్మిదలన్నీ కూడా ఈ నా ముఖంలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ వాక్యాలు వినినందువల్ల పాపాలన్నీ కూడా పోగొట్టుకొని దివ్య లోకాల్లో పొందారు అయితే ఎందువల్ల పాపాలు పోయినాయి ఎందువల్ల వాళ్ళు ఆ విధంగా అయిపోయినారనేటువంటి విషయం మాత్రం చెప్పలేదు నా ముఖంలో నుంచి వచ్చినటువంటి సౌరభం వల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బందులు లేకుండా పోయినాయి అని మాత్రమే చెప్పింది అనమాట చెప్పిన తర్వాత ఈ వినేటువంటి ఈ హంస ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నది అసలు నాలుగు ఒకే తీగకు ఐదు ముఖాలు ఉండేటువంటిది ఏంది ఏందబ్బా ఈ యొక్క తామర పుష్పం యొక్క గొప్పతనం అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉన్నది ఈ హంస ఈ హంస కూడా ఎప్పుడైతే ఈ దాటడానికి ప్రయత్నించిందో నల్లగా శరీరం కూడా నల్లగా అయిపోయింది అనమాట ఈ నల్లగా అయిపోయినటువంటి శరీరాన్ని దీన్నంతా కూడా చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఎందువల్ల నీ ముఖ సౌరభం వల్ల వాళ్ళు పుణ్యాత్ములైనారు అని హంస అడిగింది హంస అడిగితే అప్పుడు చెప్తుందట నేను నా చరిత్ర చెప్తాను విని విను అని చెప్పి అమంటుంది మూడు జన్మల ముందు 
సరోజ మతన అనేటువంటి బ్రాహ్మణ కన్యను నేను మూడు జన్మల ముందు అయితే గురు శుశ్రూష చేసి బాగా విద్యలన్నీ నేర్చుకున్నాను నేను బ్రాహ్మణ కన్యను కాబట్టి విశ్రాంతి సమయంలో గోరు వంకలకు పాఠాలు చెప్తూ ఉండేదాన్ని ఏదన్నా గోరు వంకలతో మాట్లాడడం గోరు వంకలకి ఏదన్నా నేర్పించడం ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉండేది నాకు పెళ్ళైన తర్వాత అదే అలవాటుతో ఉండే మా ఇంటి దగ్గర అత్తగారి ఇంటి దగ్గర కూడా గోరు వంకలు పెట్టుకొని ఇదే సేవ చేస్తూ ఉంటే మా నా భర్త కోపంతో ఒకరోజు ఆయన వచ్చేటువంటి గోరు వంకలతో మాట్లాడుతున్నానని కోపంతో నీకు ఇంకేం పని లేదు గోరు వంకలతోనే పని నీవు కూడా గోరు వంక కాపుడుతూ గాక అని శాపం పెట్టాడు శాపం పెట్టినందువల్ల సరే కొన్ని రోజులకి నేను మరణించాను మరణించేసి గోరు వంకగా పుట్టాను శారీక అంటే గోరు వంక గోరు వంక పుట్టిన తర్వాత నా పాతివ్రత బలం వల్ల నేనేమైనానంటే ఒక మహర్షుల గృహానికి చేరాను అంటే ఋషీశ్వరుల గృహానికి ఋషీశ్వరుల గృహానికి చేస్తే ఆ ఋషీశ్వరులు నన్ను ఎంతో ఇష్టంగా చూసేవాళ్ళు తరివేయకుండా అంటే నా పూర్వజన్మ పుణ్యం వల్ల అక్కడ ఆ మునీశ్వరుడు యొక్క ఆశ్రమాల్లోనే నేను తిరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఋషులందరూ కూడా విభూతి యోగాన్ని గురించి రోజు పారాయణం చేసేవాడు ఈ విభూతి దశమాధ్యాయాన్ని పారాయణం చేసేవాడు చేస్తూ ఉన్నందు లే శ్రద్ధగా కూర్చొని నేను పూర్వజన్మ గుర్తులు ఉన్నాయి కదా నాకు బ్రాహ్మణ కన్యానే కదా వినాలనేటువంటి శ్రద్ధతో అక్కడ కూర్చుని ఈ దశమాధ్యాయాన్ని పూర్తిగా వింటూ ఉండేదాన్ని వింటూ ఉన్నందువల్ల నాకు కొన్ని రోజులకు ఈ గోరు వంక జన్మ పోయింది గోరు వంక జన్మ పోయి దేవకన్యగా పుట్టాను అప్సరసగా పుట్టాను నేను అప్సరసగా మారాను అప్సరసగా మారిన తర్వాత నాకు ఏం ఉద్యోగం వచ్చిందయ్యా అంటే లక్ష్మీదేవికి చెలికత్తిగా ఉండే లక్ష్మీదేవికి చెలికత్తిగా ఉంటూ పద్మావతి అనే పేరుతో నేను నివసిస్తూ ఉండాను సేవ చేస్తూ ఉండాను లక్ష్మీదేవి ఒకరోజు విమానంలో సంచరిస్తూ జరిగిన పొరపాటు ఏంటంటే విమానంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాం నేను నాకు తెలిసినటువంటి చెలికత్తులు చాలా మంది నేనేం చేశానంటే ఈ సరోవరాన్ని చూశాను సరోవరాన్ని చూసి ఈ సరోవరం చాలా బాగుంది ఇక్కడ స్నానం చేయాలి అనిపించింది నాకు స్నానం చేయాలి అనిపించిన తర్వాత మా స్త్రీలందరూ కూడా కూడా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఒక్కరే రారు కదా వచ్చి ఆ విమానాన్ని అక్కడ దించుకుని మేమేం చేసామంటే స్నానం చేయడానికి కొనుక్కొని అక్కడ స్నానం చేసాం స్నానం చేసిన తర్వాత ఈ వాతావరణం అది నాకు బాగా చాలా నచ్చింది సరే మామూలుగా వెళ్ళిపోయినాం స్నానం చేసి నాకు ఈ సరస్సు మీద మమకారం ఎక్కువగా ఏర్పడింది ఎక్కువగా ఏర్పడిన తర్వాత ఒక ఒక రోజు నేను వచ్చినటువంటి దాన్ని ఒకదాన్నే వచ్చి ఈ సరస్సులో విహరిస్తూ స్నానం చేయాలనుకుని నేను స్నానం చేస్తూ ఉన్నాను అంటే నేను స్నానం చేస్తూ ఉండే సమయంలో దుర్వాస మహర్షి వచ్చాడు అక్కడ దుర్వాస మహర్షి వచ్చి అక్కడ స్నానం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన వచ్చాడు వచ్చేటువంటి నేను ఆయన చూసినటువంటి దాన్ని భయపడి ఇంకా ఋషీశ్వరుడు వస్తున్నాడు మనం ఇలా ఉంటే బాగుండదు కదా అని చెప్పి నేను తామర పుష్పంగా మారిపోయినాను అంటే కామరోపధరులు ఎట్టైనా మారిపోవచ్చు వాడు నేను తామర పుష్పంగా మారిపోయినాను మారిపోయిన తర్వాత నా కూడా వచ్చినటువంటి అంటే నేను ఆ రోజు ఒక్కదాన్నే వచ్చాను కదా ఒక్కదాన్నే అంటే కూడా కొంతమంది వస్తుంటారు వచ్చిన వాళ్ళు విమానంలో ఎక్కడో ఎడంగా ఉన్నారు నేను మాత్రం సరస్సులో ఉన్నాను సరస్సులో ఉన్న తర్వాత ఈ దుర్వాస మహర్షి వచ్చే సమయానికి నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా సరస్సు నేనేమంటే ఆయన చూసి సిగ్గుతో ఎలా కనపడతావు ఆయనకు ఆయన కోపిష్టి కదా అనే ఉద్దేశంతో నేను తామర పువ్వుగా మారిపోయాను తామర పువ్వుగా మారిపోతే నా శరీరం మాత్రం తామర కాడగా వచ్చింది నా పాదాలు రెండు తామర పూల మాదిరి ఉంటాయి కాబట్టి రెండు తామర పూలైనాయి నా చేతులు రెండు రెండు తామర పూలైనాయి నా ముఖం ఒక తామర పుష్పం అయింది ఐదు తామర పూలు ఈ ఐదు తామర పూలు అలా తేలున్నాయి నా శరీరం మాత్రం తామర తీగ్గా ఉంది చూశాడు ఆయన వచ్చి ఆ నదిలో దిగాడు ఒకసారి అట్లా పరిశీలించాడు ఈ తామర పుష్పాన్ని చూడంగానే కనుక్కున్నాడు ఆయన ఓహో ఈ పద్మావతి అనేటువంటి అమ్మాయి ఈ విధంగా మారిందా నన్ను చూసి అమ్మా నీకు ఆ రూపం అంటే చాలా ఇష్టమా కాబట్టి నీవు ఇష్టంగా నీవు ఆ యొక్క రూపాన్ని పొందావు కాబట్టి నువ్వేం పర్వాలేదు ఒక వంద సంవత్సరాలు అలాగే ఉండని శాపం పెట్టేసుకోలేదు మహానుభావుడు ఎట్ట చేసిన శాపం ఏంటి
గమనుంటే ఏం పెట్టి ఉండేవాడు ఆమె భయపడిపోయి ఈ రూపాలు పొందేటట్టు ఇదే రూపం నీకు ఇష్టం కాబట్టి నన్ను చూసి ఈ రూపంలో నన్ను నా దగ్గరకు వచ్చి నమస్కారం చేసి ఏదో చేయకుండా నన్ను నన్ను మభ్య పెట్టాలని నేను కనుక్కోలేననే ఉద్దేశంతో కదా నువ్వు అన్నావు నేనా కనుక్కోలేకుండా పోయి నన్నా నువ్వు మోసం చేసేది నీవు వంద సంవత్సరాలు అలాగే ఉండవు గాక శామ పెట్టేడిపోయినాడు అప్పుడు ఈ కూడా అంతకు ముందు ఒకసారి వచ్చి విమానంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు వీళ్ళందరూ తర్వాత ఆ రోజు ఆమె ఒకటే వచ్చింది ఆ ఒకటే వస్తే పద్మావతి కూడా వీళ్ళు ఉన్నది మేము కూడా వెళదాం అని కొంతమంది కూడా వచ్చారు కూడా వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నప్పుడే ఇది జరిగిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి అయ్యో పద్మావతి ఇలా అయిపోయినావా ఏంది అయిపోయిందని గమ్మున వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళు కూడా ఇంక ఈ శాపాన్ని ఎవరు విమోచనం చేయలేరు కదా ఇది జరిగిపోయింది వంద సంవత్సరాలైంది తర్వాత ఈ వంద సంవత్సరాల నుంచి నేను ఈ విధంగానే ఉన్నాను ఈ విధంగానే ఉంటూ ఇప్పుడు నేను ఆ జన్మలో దశమాధ్యాయాన్ని విన్నాను కదా విభూతి యోగాన్ని ఆ విభూతి యోగాన్ని నేను మరి మరిచిపోలేదు శారీరకంగా ఉన్నప్పుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి జపం ఉన్నది కదా ఆ శారీరకంగా ఉన్నటువంటి అప్పుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి జప ప్రభావం వల్ల నాకు పూర్వజన్మ స్మృతి ఉన్నందువల్ల నేను దాన్ని ఉచ్చరించుకుంటూ ఉండేది పద్మంగా ఉన్నా కానీ జపం చేస్తూ ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు పైన ఆరు వేల మంది కాపలా కాస్తున్నారు శంఖచక్ర కదా పాండ్ల అన్నావి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే నేను విభూతి యోగాన్ని పారాయణం చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఆ శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క దోతలు వాళ్ళందరూ నన్ను రక్షణగా ఉండేదానికి ఇక్కడ ఉన్నారు భగవంతుడు అనుగ్రహం నాకు అందువల్ల ఇప్పుడు నీవు ఈ కొలం లేక వచ్చి ఈ తామర పుష్పాన్ని ఒక దాన్ని తీసుకుని అంటే ఐదు పుష్పాల్లో ఒకటి కాదు వేరే పుష్పాన్ని తీసుకుని నువ్వు ఆకాశం లేక ఎగిరి కింద పడ్డావు అంటే నీకు కూడా కొంత శాప విమోచనం కావాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది ఎందువల్ల అంటే నీవు కూడా పూర్వజన్మలో కొంచెం ఇబ్బంది పడినటువంటి వాడివి అందువల్ల నీకు శాప విమోచనం కూడా అవుతుంది నాయన అందుకే నిన్ను కింద పోయేటట్టు భగవంతుడు చేశాడు ఇక నువ్వు నీ దారిలో వెళ్ళిపోవచ్చు నాకు కూడా శాప విమోచనం అయిపోయింది అని చెప్పి ఆమె అప్సరసగా మారి ఈ వృత్తాంతాన్ని ఈయనకు చెప్పి ఆమె అప్సరసగా మారి వెళ్ళిపోయింది పద్మావతి ఈ హంస ఏం చేసిందంటే నల్లగా పోయినటువంటి ఆకారంతో ఈ తామర పుష్పాన్ని ఎత్తుకొని నేరుగా కైలాస పర్వతం మీద అంటే మానస సరోవరం దగ్గర ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి సౌరాష్ట్రంలో ఉన్నది కదా సౌరాష్ట్రంలో నుంచి నేరుగా కైలాస పర్వతం మీద వెళదామని చెప్పి వెళుతూ ఉంటే అక్కడ ఈశ్వరుడు కనపడ్డాడు ఈశ్వరుడు కనపడ్డ తర్వాత ఈ శాప విమోచనం ఏమిటి నాకు ఏదో చెప్పిందా అవి నాకు అర్థం కాలేదు అంటూ నేరుగా వచ్చి ఈశ్వరుడి మీద ఈ పాద పాదాల మీద పుష్పం పెట్టి అక్కడ అయిపోయింది అప్పుడు ఈశ్వరుడు తలని వద్దు నీకు కూడా శాప విమోచనం అయింది లేదు ఆయన అన్నాడు ఆ హంస కూడా అక్కడ మరణించింది మరణించిన తర్వాత ఒక బ్రాహ్మణుడుగా పుట్టింది హంస అయితే ఇక్కడ హంస ఎవరసలు ఈ హంస విషయం ఏమిటి అని చెప్పి ఈ యొక్క గృంగిరిట అడుగుతున్నాడు అడిగితే దానికి చెప్తున్నాడు ఈయన ఏమిటంటే ఆ హంస వచ్చింది కదా గృంగిరిటి ఆ హంస తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతం నా దగ్గరికి రాగానే జ్ఞాపకం వచ్చింది ఆ హంస కూడాను ఆ హంస నాతో వివరంగా చెప్పింది ఆ హంస పూర్వజన్మ వృత్తాంతం అంతా నాకు చెప్పింది ఆ విషయాన్ని నేను చెప్తాను విని నీకు అని చెప్పి అంటే హంస ఏమో చనిపోయింది చనిపోయే ముందు నేను ఎవరు అని చెప్పి ఈశ్వరుడు అడిగాడు కదా అడిగితే తన వృత్తాంతం అంతా ఇట్లా నేను సౌరాష్ట్ర దేశానికి పోయి వస్తున్నాను ఇట్లా జరిగింది ఇట్లా జరిగింది అని చెప్తూ తన పూర్వజన్మలు కూడా గుర్తొచ్చేసింది అనమాట అది కూడా చెప్పేసింది ప్రాణాలు వదిలేసింది తర్వాత పోయి బ్రాహ్మణుడుగా పుట్టేసింది అయితే ఎవరు ఏంటి అంటే మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఈశ్వరుడు చెప్తున్నాడు ఈ హంస ఎవరయ్యా అంటే సుతపుడు అనేటువంటి ఒక బ్రహ్మచారి అనమాట పెళ్లిగా అన్నటువంటి బ్రహ్మచారి గురు సేవ చేసుకుంటున్నాడు గురువు దగ్గర చదువుకుంటు గురువు పాద సేవ చేసేసి ఒక రోజు గురువు ఆయన ఇద్దరు పండుకొని నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోయేటప్పుడు నిద్రలో తెలియకుండా గురువు గారికి తన పాదాలు తగిలేయాయి గురువేం అనుకోలేదు గురువేం శాపం పెట్టలేదు ఎనకే కానీ దోషం దోషమే తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా అగ్నిహోత్రంలో ఏళ్ళు పెడితే కాలుతుందా కాలుదా నిద్రలో తెలియక పెట్టేశానండి కరెంట్లో ఏలు పెడితే పొరపాట్లు పెట్టానన్నా ఎంత పెట్టానన్నా కాలేదు కాలేదు 
కాబట్టి తప్పు తప్పే కాబట్టి ఆ పాపం వల్ల ఈయన ఏం చేశారంటే ఆ దోషము చేత ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత ఆ గురువు గారిని కాలితో తన్నాడు తెలిసి తన్నాడు తెలియక తన్నాడు అది వేరే విషయం తన్నాడు ఆ పాపంతో బ్రహ్మదేవుడి హంసంలో ఒక హంసగా పుట్టాడు రెండో జన్మలో ఈ బ్రహ్మచారి అయినటువంటి సుతపుడు అనేటువంటి బ్రాహ్మణుడు అంటే మంచి తెలివి గలవాడు కాబట్టి హంసగా పుట్టాడు ఈ సుతపుడు అనేటువంటి బ్రాహ్మణుడు హంసగా పుట్టాడు హంసగా అంటే పూర్వజన్మ సంస్కారం వల్ల గురు శుశ్రూష ఫలితం వల్ల ఇక్కడ గురు శుశ్రూష చేస్తూ తెలియక తన్నాడు కాబట్టి జన్మలో ఏమో హంసగా పుట్టినా ఆ హంస బ్రహ్మదేవుడి వాహనంగా ఉందన్నమాట అంత స్థాయిలోకి వెళ్ళాడు కానీ ఈ పొరపాటు వల్ల పక్షి జన్మ హంస జన్మ ఎత్తాల్సి వచ్చింది అన్నమాట తర్వాత అక్కడ సేవ చేస్తూ ఆ బ్రాహ్మణుడు నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చాడు కదా ఈ సౌరాష్ట్ర దేశానికి వచ్చి ఈ హంస తామర పుష్పం దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ పొరపాటు తెలుసుకుని అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే ఆ పద్మము జపము చేసినటువంటి దశమాధ్యాయ ప్రభావం వల్ల ఆ దశమాధ్యాయాన్ని ఎక్కువ సార్లు పఠించినటువంటి ఆ పద్మావతితో భాషించినందువల్ల అంటే ఆయన మాట్లాడినందువల్ల సగం పాపం పోయింది నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఈశ్వరుని దర్శనం చేసుకున్నందువల్ల సగం పాపం పోయింది అంటే శరీరం నల్లగా ఎందుకు వచ్చిందయ్యా అంటే ఇటువంటి ప్రభావమైనటువంటి ఇంత తపశక్తి కలిగినటువంటి ఈ తామర పుష్పం రూపంలో ఉండేటువంటి దశమాధ్యాయాన్ని చాలా సార్లు పారాయణ చేసినటువంటి వ్యక్తిని అతిక్రమించిపోయినందు వల్ల నలుపై తెల్లని హంస అపకీర్తి పాలైంది అంటే నల్లుగా పోయింది మరలా కింద పడిపోయి ఆమెతో మాట్లాడినందు వల్ల పాపం అంతా పోయింది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఈశ్వరుడి దర్శనం చేసుకున్నందు వల్ల సకల పాపాలు పోయినాయి ఆయనతో మాట్లాడినందు వల్ల ఈశ్వరుడితో బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని ఇక్కడ ఆయన పాదాల ముందు పడి మరణించింది కదా బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని ఆ హంస ఏమైందయ్యా అంటే వచ్చే జన్మలో ఒక ఉత్తమమైనటువంటి బ్రాహ్మణ బిడ్డగా పుట్టినా పుట్టాడు పుట్టింది ఈ హంస ఆ బ్రాహ్మణుడుగా పుడితే భూమి పుట్టగానే పరిమళించును కదా అన్నట్టుగా ఆ బ్రాహ్మణుడు పుట్టింది మొదలుకొని చిన్న బిడ్డ అప్పటి నుంచి విభూతి యోగాన్ని పారాయణ చేయడం మొదలు పెట్టాడు అంటే అక్కడ సమయం చూడండి ఆ వంద సంవత్సరాలు పూర్తి దుర్వాసుడి శాపం జరగాలి కాబట్టి ఆమె విభూతి యోగ పారాయణ చేసినా కానీ ఆ శాపాన్ని అనుభవించింది అనుభవించిన తర్వాత పుణ్యలోకాలు పొందింది ఇక్కడ ఆమెతో మాట్లాడినందు వల్ల ఆ పుణ్య ఫలితం ఈయనకు వచ్చిందనమాట ఈ హంసకి తర్వాత ఆ ఫలితం వల్ల ఈశ్వర దర్శనం అయింది ఈశ్వర దర్శనం అయిన తర్వాత జన్మ సార్థకం అయిపోయింది తర్వాత బ్రాహ్మణుడి పిల్లవాడుగా పుట్టాడు పుట్టిన మొదలుగా చిన్న బిడ్డ అప్పటి నుంచి విభూతి యోగాన్ని పారాయణం చేయడం మొదలు విభూతి యోగాన్ని పారాయణం చేయడం మొదలు పెడితే ఈ విభూతి యోగాన్ని ధ్యానంగా చేస్తే పరమ మహావిష్ణువు చాలా ఇష్టం ఆయన ఎప్పుడు కూడా వచ్చి ఈ బ్రాహ్మణుడి శరీరంలో కూర్చో ఉండేవాడు ప్రత్యక్షంగా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుంటే ఆయనలో శంఖచక్ర కథ పాడేటువంటి విష్ణువు కనపడేవాడు అనమాట అట్లా గొప్ప తపశక్తి సంపన్నుడుగా తయారైపోయినాడు ఆ బిడ్డ ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తయారైపోతే ఆయన ఎటువంటి ప్రభావ ప్రభావైనటువంటి వాడు అయినా అంటే ఆ బ్రాహ్మణుడిని దర్శనం చేసుకున్న సకల పాపాలు పోతున్నాయి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ సస్యశ్యామలం అయిపోతుంది అనమాట ఎటువంటి పాపాత్ముడైనా పుణ్యాత్ముడిగా మారిపోతున్నాడు అటువంటి శక్తివంతుడుగా ఉండేటువంటి ఈ బ్రాహ్మణోత్తముడు కాశీలో ఉంటే బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది ఆయన పోయి అట్ట చేసి ఇట్ట చేసి మాయ చేసి మన కాశీకి తీసుకువచ్చాను కాశీకి తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఈ కాశీ ఎటువంటిది అయిందా అంటే పుణ్యక్షేత్రం అయిపోయింది అవిముక్త క్షేత్రం అయిపోయింది అంటే ఆ సకల పాపాలు కూడా పొంగొట్టి మోక్ష స్థానంగా మారిపోయింది ఆ మోక్ష స్థానంగా మారినటువంటి ఈ యొక్క కాశీ ఎప్పటి నుంచి అంటే ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి అందువల్ల ఈ కాశీలో ఆయన తిరుగుతూ ఉన్నందువల్ల ఈ కాశీలో మరణించిన వాళ్ళు కానీ కాశీలో అడుగు పెట్టిన వాళ్ళు కానీ కాశీలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పుణ్యాత్ములుగా మారిపోతున్నారు అందువల్ల భృంగిరిటి నేను నీకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటే అంటే అటువంటి శక్తివంతుడైనటువంటి ఈయన ఈ బ్రాహ్మణుడు మన కాశీలో ఉన్నందువల్ల మన కాశీకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మోక్షాన్ని పొందుతున్నారు 
పుణ్యక్షేత్రం అయిపోయింది ఆయన ఎప్పుడూ దశమాధ్యాయ పారాయణం చేస్తూనే ఉంటాడు ఈ చూద్యం కానీ ఆ బ్రాహ్మణుడు అలా తిరుగుతూ ఉన్నందువల్ల ఆయన ఉన్నంతకాలం మనకి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నందులో శ్రీ మహావిష్ణు ఆయనలో ఎప్పుడు ఆవాహన అయి ఉంటాడు శ్రీ మహావిష్ణు తిరుగుతూ ఉన్నట్టే ఆ బ్రాహ్మణుడు తిరుగుతూ ఉంటే కాబట్టి అంత శక్తివంతుడు కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి నేను కాశీలో పెట్టుకుని కాశీ పొలి మీద దాటకుండా ఆయనకి ఏ ఆపద వచ్చినా ఆయన పడిపోయినా మళ్ళీ చాలో చెయ్యో ఎరిగితే లేనిపోని ఇబ్బంది అని చెప్పి ఆయనకి ఏ వ్యాధి రానియకుండా ఆయన పడిపోనియకుండా చేయనియకుండా జాగ్రత్తగా కాపుగాడుకుంటున్నానయ్యా అందువల్ల పోయి పట్టుకుంటున్నాను ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి అని ఈ భృంగిరెడ్డితో చెప్పాడు భృంగిరెడ్డితో చెప్తే అప్పుడు ఆ భృంగిరెడ్డి అంటున్నాడు ఓహో అంత శక్తిమంతుడు ఆ స్వామి మాకు తెలియదు మేము అంత శక్తివంతులం కాదు కదా మేము ఈ సేవకులమే గాని అంత ప్రభావం శ్రీ మహావిష్ణువును కూడా తనలో ధరించేటువంటి అంత శక్తి ఎప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఎక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడ ఉంటాడంటే ఆ బ్రాహ్మణుడి శరీరంలోనే ఉండాలని ఇష్టమంట ఆయనకు వచ్చి చూస్తూ ఉంటాడట కాబట్టి శివకేశవులు ఎవరిని నేను ఆరాధిస్తున్నాను ఎవరిని చూస్తున్నాను తెలుసా ఆ బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉండేటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని ఆ బ్రాహ్మణుడు ఉచ్చరించేటువంటి విభూతి యోగాన్ని రక్షిస్తున్నాను నేను అందువల్ల మన కాశి ఇంత గొప్పదైంది అందువల్లనే విభూతి భూతిరైశ్వర్యం ఈశ్వరుడికి ఏదంటే ఇష్టం విభూతి ఇక్కడ విభూతి అంటే ఐశ్వర్యం అని అర్థం అన్నమాట కాబట్టి విభూతి ప్రియుడు అంటే ఒక భస్మాన్ని ధరించే వాడనే కాదు ఈ దశమాధ్యాయమైనటువంటి విభూతి యోగం అంటే కూడా ప్రియుడు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఆ బ్రాహ్మణుని కాపాడుతున్నాను భృంగ భృంగిరెడ్డి నీవు ఆ విధంగా నువ్వేమి బాధపడద్దు ఈర్ష్యపడద్దు వాళ్ళని గురించి నువ్వేమి ఆలోచించవద్దు ఇది నా ప్రేమ కారణం నా అభిమానానికి కారణం అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు భృంగిరెడ్డి చాలా సంతోషపడ్డాడు ఆయన కూడా వెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణుని దర్శనం చేసుకున్నట్ట కానీ ఆ విషయం ఏమి ఆయనకి చెప్పలేదు చెప్తా ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అని కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణుని ఆ విధంగా చేస్తున్నాడు విభూతి యోగం అనేటువంటిది ఇంత గొప్పది కాశీ క్షేత్రాన్ని కూడా ఇంత మహిమాన్వితం చేసినటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి విభూతి యోగము దాన్ని పారాయణం చేస్తే చాలని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత అప్పటి నుంచి ఈ భృంగిరిటాదులు కూడా విభూతి యోగాన్ని రోజు పారాయణం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది పార్వతి విభూతి యోగం అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి ఈ వృత్తాంతాన్ని అంతా కూడా వివరంగా చెప్పాడట కాబట్టి పార్వతి ఎందుకు నేను ఆ బ్రాహ్మణుని రక్షిస్తూ ఉన్నాను అంటే కారణం నీకు చెప్పాను కదా ఆ బ్రాహ్మణుడి పేరేమిటో తెలుసా ధీరబుద్ధి ధీరబుద్ధి అనేటువంటి విషయం ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పున్నాను ధీరబుద్ధి అంటే ధీరము ధీరుడు అంటే ధైర్యం కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థము ధైర్యం కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఏ ధైర్యమో తెలుసా నాకు భగవంతుడు అండగా ఉన్నాడు నేను విభూతి యోగాన్ని నిత్యం పారాయణం చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఎలాంటి భయము లేదనేటువంటి ధీరత్వం కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టే ధీర బుద్ధి అని పేరు ఆయనకు అటువంటి బుద్ధి కాబట్టి ఎవరికైనా బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుడు అని పేరు పెట్టాలంటే ఇటువంటి బుద్ధి ఉండాలి భగవంతుడి మీద నిజమైనటువంటి నమ్మకం ఉండేటువంటి వాడినే ధీర బుద్ధి అంటారు భగవంతుడు ఉన్నాడు నాకు ఏమీ భయం లేదనేటువంటి ధైర్యంతో ఉండేవాడే ధీర బుద్ధి కాబట్టి మన కాశీ క్షేత్రానికి ఇంత గొప్పతనం వచ్చిందంటే ఆ విభూతి యోగం వల్లే ఆ బ్రాహ్మణుడి వల్లే అని చెప్పి వరంగా చెప్పాడు పార్వతీదేవి చాలా సంతోషపడింది ఈయన చెప్పినటువంటి వృత్తాంతం ఆ ప్రమద గణాలకంతా కూడా తెలిసి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ తీరబుద్ధిని దర్శనం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా అటువంటిది ఈ యొక్క దశమాధ్యాయ మహాత్మ్యము అని చెప్పి ఆ ఈశ్వరుడి ద్వారా పార్వతి విన్నది శ్రీ మహావిష్ణువు ద్వారా లక్ష్మీదేవి విన్నది మనందరం కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ విభూతి యోగాన్ని పారాయణం చేయండి హరించండి మీరు కూడా ధీరబుద్ధులుగా తయారవ్వండి చెప్పి తెలియజేస్తూ స్వస్తి ప్రజా